війна динамічна, це не є така, знаєте, статика, як середньовіччя. Навчився махати мечем ще з лука стріляти, і ти вмієш, і цього тобі достатньо. Зараз ну, більш така війна стає технологічною, і потрібно завжди оновлювати свою базу знань. От, коли ми йшли у 22-му році, не було настільки поширені дрони, там, ніхто там поняття не мав відносно ребів, а зараз це якби як хліб насушний. Без цих речей фактично ну, важко берегти своє життя і своє здоров'я і бути ефективним на полі бою. І тому навіть вміння користуватися ребами, дронами, це, це стає нагальним. І тому постійно потрібно, скажімо так, оновлювати свої знання. Тому що ну, я рахую, що перемога буде за тою стороною, яка, скажімо так, зможе більш ефективно адаптовуватися відносно технологій і впроваджувати ці технології в свою якби, військову справу. Все, що зв'язано із дистанційним керуванням, це якби пріоритетно є. Тому що зараз є системи дистанційного керування кулеметом, іншими вогневими засобами. І, ну, я рахую за це майбутнім, тому що це дає можливість зберегти життя і здоров'я людини. Ігор Козак з Калуша. Йому 39 років. У цивільному житті працював електромонтажником, займався підприємництвом. Без бойового досвіду, але з великим бажанням захищати країну, у 2022 році приєднався до 79-го батальйону Калуської тероборони. Воював на Запорізькому напрямку. У першому році не була настільки активна фаза. Вже більш так цікавіше почалося наприкінці 2023 року. Перший рік він більш таки тримали просто позиції, і більш під обстрілами були. А вже от 23-й рік, 24-й вже були більш так штурмові дії зі сторони ворога. Як такого страху панічного то не було. В принципі, просто треба прийняти той факт, що тебе можуть і поранити, і вбити, і тоді просто набагато стає легше. Якщо починаєш боятися всього, починаєш, скажімо так, Старатися якось захиститися, оберегтися, ну, то відповідно страх починає з'їдати. Ну, кожній людині властиво боятися, але ну, тут якби таку, таку границю не треба переходити, бо ну, насправді ну, паралізує. Тут війна така річ, знаєте, що тут не потрібно шукати якихось глибоких змістів і починати там філософської точки зору дивитися на ці речі. Війна доволі груба, банальна. Ну, це такі якби більш такі примітивні наші інстинкти пробуджуються. Шукати Бога на війні, ну, я знаю, нема змісту. Там, ну, як то кажуть, в якоїсь глибокого змісту і філософії, щоб там це шукати. І так, звісно, є, скажімо так, внутрішня молитва, є якась така внутрішня концентрація відносно того, що ти от можеш там померти, твої побратими можуть померти, відповідно, є якийсь такий, знаєте, контакт з Богом, але без цієї всієї нашарованості, яка є тут. Без цих позолочених куполів, без цієї всієї обрядовості, знаєте, все набагато тако, те, як воно має бути, в принципі, більш так по-аскетичному. Більшість з нас надіялась, що рік відслужим буде якась якби ротація. От, то, як такої ротації не було, і відповідно з часом нашаровується якби проблематика і в сім'ї, і в певному побуті, в цивільному житті. І просто ну, потрібно якийсь певний час, щоб вирішити ці проблеми. Навіть банально підлікуватися і вирішити проблеми зі своїм здоров'ям. Тому що ну, і в мене в тому числі були свої проблеми зі здоров'ям, потрібно було їх вирішити. І була така можливість по сімейних обставинах спасатися, і я спасався. Ну, протягом того часу, коли я перебував вдома, я ще також старався якісь певні питання відносно ветеранів вирішувати в місті, де я проживав, в Калуші. Щось виходило, щось не виходило, але ну, коли вже, допустим, підступив той момент, що вже відбулося якесь таке відновлення фізіологічне, і вже, скажімо так, хоча б, хоча б якийсь ряд проблем було вирішено, тоді я був вирішив знову таки повернутися. У мене і було до цього також бажання вернутися. От я розумів, що я списуюсь не на постійно, а просто на якийсь певний період. Люди в основному цивільні, тобто ми не є військові, що ми, скажімо так, з точки зору професії військові. Ми, скажімо так, військові з точки зору поклику, тому що є якась певна проблема, цю проблему було потрібно вирішити. І тому було б добре, якщо з самого початку була б така можливість, щоб дали людям розуміння, що послужиш там рік часу, тобі там три місяці дають, щоб відновитися, вирішити свої проблеми. 
І таким чином це би дало можливість людям і вирішувати проблеми, і вертатися на військову службу. Там було простіше, що всі скалися? Однозначно. Тобто, знову ж таки, відбувається таке, знаєте, таке піклування один за другим. От, нема такого, знаєте, а, без різниці, байду, знаєте, що, що буде з людьми. Вже такого ну, немає. Тобто, завжди старається кожен підтримувати один другого і десь по можливості, скажімо так, допомогти. Навіть в контексті матеріально-технічного забезпечення. Це дуже велика перевага. Тому що якщо люди всі, скажімо так, з одного місця, і є можливість залучити в цю допомогу, і якомога краще цю допомогу використовувати. Бо коли дуже багато різних людей з різних місць, дуже складно, скажімо так, організувати оцю матеріально-технічну забезпечення зі сторони. Ну, бо фактично, на жаль, але це, ну, це факт, Кожен підрозділ, якщо хоче бути боєздатним і ефективним, і, скажімо так, щоб він міг вижити на війні, йому потрібно дуже багато коштів вкладати саме зі сторони своє матеріально-технічне забезпечення. Бо не завжди з вгори є вчасна оця допомога в контексті і матеріально-технічного забезпечення, і якихось певних технологій. І допоки, скажімо так, по цій вертикалі дойде, тому що цього підрозділу може просто фізично вже не бути, або він вже може бути розформованим. А коли, допустимо, люди з одного місця, легше набагато. Чи організувати машину, чи організувати реп, чи організувати якісь певні дрони. Поранення я отримав 7 березня 2024 року. Після штурму потрібно було здійснити певні дії. От, і наслідок цих дій, скажімо так, Відбулися мої поранення. Частково відірвало ногу, частково було пошкодження правої ноги, тобто зразу було розуміння. Тобто, ну, я, чесно кажучи, був готовий до цього моменту, тобто, що мене поранює. Тобто, відповідно, вже була здійснена якась певна така підготовка до евакуації. Тобто було розуміння, що або я, або інший товариш ну, будуть поранені. Якщо вони в той іменно момент, то в якийсь інший момент. Ну, якось ну, сприйняв це, як, як належить, скажімо так. Ні про що не жалію, якщо б там довелося ще раз, то ще раз пішов то... на те саме завдання. До цього моменту я в лікарнях ніколи не перебував, так, щоб на стаціонарі лежав. І, відповідно, для мене це стан якоїсь такої безпорадності є незвичним. Ну, поступово якби, адаптовуєшся до цього всього процесу. Лікарі доволі таки кваліфіковані, адекватні. Персонал також доволі таки адекватний, лояльно відноситься. Де б я не був, в всіх лікувальних закладах, тобто є оця, знаєте, лояльність до військовослужбовців. І ну, тільки фаховість бачу і професіоналізм лікарів. І відносно лікування військовослужбовців цивільні лікувальні заклади не дуже підходять до цієї задачі. І за рахунок того, що не є достатня кількість госпіталів військових, відповідно, зараз велика кількість військовослужбовців проходить лікування в цивільних, ліка... в цивільних закладах. І відповідно, задача цивільної лікарні – це вилікувати хворого і вернути його в цивільне життя. А відносно військового воно так не працює, тому що відносно військового потрібно повернути його назад на фронт, щоб він, знову ж таки, міг бути ефективним і корисним там. І, знову ж таки, щоб людина була мотивована. А перебування в цивільній лікарні, воно, скажімо так, розслабляє. Тому що десь немає, знаєте, тої такої концентрації на тому процесі, щоб ти повернувся. В багатьох моментах, скажімо так, люди починають розслаблятися, тому що немає режиму. Багато проблем виникає у військовослужбовців відносно того, що не вирішуються їхні якісь, скажімо так, побутові і юридичні питання. Тому що багато є бригад новосформованих і часто, скажімо так, коли людина попадає в лікарню після поранення, виникає ціла низка проблем, які він не може вирішити. Він не знає, як їх вирішити. І дуже часто в частинах також не знають цієї логіки, алгоритму що має за чим йти. За рахунок того, що людина дезорієнтована, десь, можливо, губиться цей зв'язок, скажімо так, з військовою частиною. Відповідно, я рахую, що має бути постійно, знаєте, ця юридична допомога військовослужбовцям і членам його сімей. Тому що 
часто військовослужбовець не має вирішити ці питання, коли він поранений. Тобто десь цей тягар має взяти родина, але родина також має знати цей алгоритм. І має бути, знаєте, от на цих початкових етапах якийсь має бути механізм, який би давав можливість комунікації родині чи військовослужбовцю із юристами, із цивільними психологами, із військовими психологами, із соціальними психологами, тому що ну, це дуже важливо, щоб людина і родина відчула, скажімо так, підтримку, підтримку соціуму. Дуже часто людина перебуває в лікувальних закладах дуже довгий період. Відповідно, має бути організоване якесь дозвілля військовослужбовців. Не в контексті того, щоб вони так би мали якісь певні розваги, а в контексті того, що вони побачили трошки іншу сторону життя. Бо вони були на фронті в депресивному середовищі, і, виходить, в лікарні вони також в депресивному середовищі. І коли людина довший час починає спілкуватися лише з тими людьми, які також проходять у цей процес лікування, ну, воно трохи починає тяг... ну, тягар такий відбуватися. І якщо, допустимо, ще в військових госпіталях є якийсь контроль відносно дисципліни, то вже, допустимо, в цивільних лікарнях цього немає. Дуже багато військовослужбовців починають зловживати алкоголем чи якісь іншими забороненими препаратами. І це проблема насправді, тому що потім таку людину повернути в цивільне життя чи на військову службу дуже складно. Ще є наступною проблемою в контексті цього – це те, що військовослужбовці дуже часто є цей ареол якогось героя. Це є правильно, з одної сторони, але з іншої сторони ну, таких героїв є дуже багато. Якщо кожен починає, знаєте, оцю, якусь певній мірі свою особисту героїзацію, от, ну, в контексті суспільства це буде велика колосальна проблема. Оскільки, допустимо, коли він ще перебуває в лікувальному закладі, є ця увага відносно медичного персоналу, лікарі, медсестри, санітарки. Йому не потрібно вирішувати якісь певні побутові проблеми. То коли він попаде в соціум, цього особи вже не буде. А от він себе відчуває як героєм, розумієте? І ну, це також потрібно це звертати увагу, щоб було, знаєте, з точки зору психології оця підготовка людини або повернення в соціум, або повернення на військову службу. Перекласти просто все на плечі одного психолога – ну, це неправильно. Тобто він не має такого колосального якогось знання, щоб, скажімо так, він зміг допомогти людині, яка мала певну травму на військовій службі. Щоб нам могла, по-перше, з цією травмою ще справитися, а по-друге, ще, скажімо так, адаптуватися до цивільного життя чи до повернення на військову службу. Тобто потрібно створювати, знаєте, якийсь такий складний, складну таку конструкцію, де б мали бути і психологи, і волонтери, плюс і громада мала також би включатися на рівні міста чи на рівні області. Бо, знову ж таки, перекласти все тільки на відповідальність держави і казати, що держава має створювати якісь певні інститути, організації, ну це буде дуже довго. Якраз в цьому контексті має включатися громада. От на рівні міст, на рівні областей. От ті проблеми, які є, щоб не зразу старалися вирішувати, створюючи якісь певні навіть простори в, лік... в лікувальних закладах. Щоб там військовослужбовці могли е... побачити трошки іншу картину. Щоб, знову ж таки, були місця, навколо яких могли б згуртовуватися волонтери, ще раз, громадські діячі. От. І тоді буде якийсь певний результат. Ну, але, знову ж таки, ці, скажімо так, простори має в пріоритеті лобіювати саме адміністрація міська або обласна. Бо, знову ж таки, перекладати це на лікарню, це теж, ну, я рахую, неправильно. Лікарня, адміністрація, лікарня має на інше звертати увагу, а не от на ці речі. Наступною проблемою, то, що я бачу, це є відсутність інклюзії в лікувальних закладах. Це колосальна проблема. На жаль, на це мало хто звертає увагу, щоб, допустимо, були навіть банальні санітарні кімнати, чи душової кабіни, чи туалета. От, це не реалізовано, на жаль. Ще якщо, допустимо, в реабіліційних центрах ці речі ще є, а вже в інших відділеннях цих речей немає. Це, насправді, колосальна проблема. За рахунок великого потоку військовослужбовців, травми складні. От, а, знову ж таки, це все починає лягати на плечі медперсоналу. Тобто є моменти, де людина може сама, ну, скажімо так, задовольнити свої потреби, якісь елементарні. А за рахунок того, що от немає в належному стані інклюзії в лікарні, доводиться залучати до цього процесу медперсонал. Стараюся, скажімо так, вивчати 
керування безпілотними літальними засобами, саме FPV-дроном. Є можливість цими речами поки що займатися самому, безпосередньо, навіть в палаті, використовуючи симулятор польотів, також там придбав такий міні-дрон, щоб хоча б якісь певні навики відшліфовувати в контексті керування, а так переважно спілкування з людьми. Ну, немає якоїсь, знаєте, такого потягу до якихось розваг. Більш хочеться бути таким сконцентрованим. Бо все ж таки і ресурс певний забирає і лікувальний процес, ну, і плюс неохота, знаєте, будувати зараз якусь таку, знаєте, візію відносно цивільного життя, допоки ще йде активна фаза війни. Мій друг запропонував мені, що коли я тільки отримав поранення, щоб я пробував знімати якісь такі мотиваційні відео, знаєте, в контексті того, що ну, не потрібно розчаровуватися, що поранення – це не є якась, знаєте, е, така річ, що на цьому завершується життя. Ну, життя далі продовжується, тобто потрібно бачити якісь барви е, в тому житті, навіть в контексті лікування чи навіть згодом, після отриманої якоїсь там травми. Ну, я стараюся відшукувати ці моменти. Тобто не завжди це вдається, тобто дуже часто такий стан подавленості є, знаєте, і просто вже і втома від лікування, бо ну, хочеться вже якби, бути здоровим і бути кориснішим. От. Але якщо вдається змога зняти якийсь там ролик, то, то це роблю.